Quelle est l'origine génétique des aborigènes Gouinch des îles Canaries Que nous dit le séquençage de l'ADN ancien sur le processus de colonisation de l'archipel Que reste-t-il du génome Gouinch chez les populations actuelles Que sont devenus les Gouinch Que reste-t-il de leur culture Nous avons vu dans la première partie les preuves historiques et archéologiques de, de l'origine du peuplement de l'archipel des Canaries. Les chroniqueurs de l'époque de la conquête des îles et certains historiens privilégient l'hypothèse d'une déportation par Rome de certaines tribus d'Afrique du Nord qui leur sont hostiles vers les îles Canaries. Toutefois, certaines datations de vestiges archéologiques au carbone 14 donnent des datations antérieures à la présence romaine en Afrique du Nord. Ces datations au carbone 14 sont souvent critiquées pour leur imprécision. Donc, le débat sur la date du peuplement est loin d'être clos. Qu'en est-il des données génétiques Les données génétiques sont très utiles pour retrouver le lieu d'origine des espèces ou des populations. À partir d'un simple prélèvement d'ADN, la génétique est capable d'identifier votre appartenance ethnique et de retracer l'histoire de vos origines et des migrations de vos ancêtres. L'inventaire des mutations observées permet de déterminer le degré de parenté avec n'importe quelle autre personne vivant dans le monde. En utilisant les données génétiques des populations, on peut classer tous les hommes et femmes en différents groupes descendant chacun d'un ancêtre commun ayant vécu au cours de la préhistoire. Ces groupes sont désignés en génétique sous le terme d'haplogroupe. Pour une ethnie appartenant à une région géographique donnée, exemple les berbères d'Afrique du Nord, il est possible de trouver un haplogroupe spécifique qui est un grand groupe d'haplotypes avec le même type de mutation, donc ayant un même ancêtre commun. Nous pouvons retracer nos, nos origines ethniques passées en suivant soit l'ADN du chromosome Y, hérité uniquement du père, soit l'ADN mitochondrial, hérité uniquement de la mère. Le principal haplogroupe du chromosome Y, qui est même typique de l'Afrique du Nord, est l'haplogroupe EM81. Sa fréquence est supérieure à 60% en Tunisie et chez les populations typiquement berbères du sud et du centre du Maroc. Cet haplogroupe, marqueur des populations berbères nord-africaines, est apparu assez récemment et n'existait pas dans ces régions paléolithiques. Il était absent par exemple chez les Ibéromorisiens du Taforalt d'il y a 15 000 ans. L'autre haplogroupe du chromosome Y qu'on trouve fréquemment chez les populations berbères mais qui est beaucoup moins spécifique est l'haplogroupe E M78. Par contre, lui, il existait dans ces régions depuis le paléolithique. Il était présent chez les individus masculins ibéromorisiens du paléolithique supérieur. Comme pour le chromosome Y, il existe des haplogroupes mitochondriaux transmis uniquement par la mère à ses enfants qui permettent de suivre la lignée maternelle à travers les générations. La plus groupe mitochondrial féminin le plus fréquent en Afrique du Nord est E6. Qu'en est-il de la fréquence de ces deux marqueurs génétiques mâles et femelles chez les populations canariennes actuelles et passées Une étude génétique publiée en novembre 2017 dans Current Biology donne des informations sur la structure génétique des populations guinches préhispaniques. Elle concernait l'analyse de l'ADN ancien de 11 individus guinches des îles de Tenerife et Grand Canaria mort entre le 7e siècle et le 11e siècle après Jésus-Christ, donc avant la conquête espagnole. Les individus mâles avaient un chromosome Y qui les classe dans l'aplogroupe EM183, qui est une sous-classe de l'aplogroupe M81, typiquement berbère nord-africain. Les haplogroupes mitochondriaux de lignée maternelle appartiennent à différents haplogroupes fréquents en Eurasie et en Afrique du Nord, dont l'haplogroupe U6, très fréquent en Afrique du Nord. Par contre, il y a un haplogroupe E6B1A, une sous-classe de l'haplogroupe U6, qui est endémique aux îles Canaries et ne se retrouve nulle part ailleurs. L'analyse de l'ascendance biogéographique qui permet d'obtenir l'origine géographique d'une personne sur la base de son analyse génétique a fourni les résultats suivants. La composante nord-africaine en vert clair est dominante chez les Gouinches ainsi que chez tous les autres nord-africains berbères. Leur génome est très proche des berbères mozabeth des Algériens, des Tunisiens et des berbères du Sahara marocain. 
Les gouinches possédaient aussi une composante génétique provenant des fermiers d'Anatolie en noir, appelé EEF, qui a migré vers l'Europe puis l'Afrique du Nord et qui ont introduit l'agriculture dans ces régions. Cette composante EEF se retrouve aussi chez toutes les populations nord-africaines, européennes et du Moyen-Orient. Il y a aussi une composante subsaharienne africaine en faible proportion existe chez les Gouinches, ainsi qu'une composante du Moyen-Orient. Un des individus avait même des traces de génome de chasseurs-cueilleurs ouest-européens. Les Gouinches étudiés avaient donc pour origine l'Afrique du Nord, mais possédaient des mélanges avec d'autres populations provenant d'autres régions. Ces mélanges se sont probablement produits en grande partie avant leur migration aux îles Canaries. Ces résultats ont permis aussi de déduire le phénotype, c'est-à-dire l'aspect extérieur de ces individus, qui devaient avoir des yeux marrons, une peau claire à moyennement foncée et des cheveux bruns. Ils ressemblaient donc aux populations nord-africaines actuelles. Ils n'ont rien à voir avec les personnes blondes aux yeux clairs dont ne parlent certains récits. S'il y avait des personnes blondes aux cheveux clairs avec des yeux bleus, leur fréquence ne devait pas être très différente de celle qu'on retrouve chez les populations nord-africaines actuelles. Comment s'est faite cette colonisation des îles par les Gouinches Que nous dit le séquençage de l'ADN à ce sujet Dans une étude parue dans le journal of Archaeological Science en février 2017, des chercheurs ont réalisé une analyse de l'ADN ancien de 61 individus de la grotte de Pinta Azul sur l'île de El Hierro, la plus éloignée des côtes africaines. L'âge des échantillons est estimé entre 920 et 795 ans avant le présent. Chez les 16 individus chez qui les chercheurs ont, ont pu analyser l'ADN du chromosome Y, la plus groupe dominant est E1BM81, donc la population ancienne de la Hierro et d'origine berbère nord-africaine. On note aussi la présence d'un plus groupe R1B M269, typique des populations européennes, et de la plus groupe M33, typique des populations subsahariennes. Ces deux haplogroupes existent aussi en faible fréquence chez les berbères nord-africains. D'après les données génétiques, il semblerait que El Hierro ait été colonisé par la première population fondatrice, puis est resté isolé par la suite. On sait maintenant avec certitude que les populations préhispaniques de l'archipel des Canaries proviennent d'Afrique du Nord. Mais de quelle région exactement s'ils ont été déportés par une autre civilisation, elle ne proviendrait pas forcément du Sahara voisin, mais pourrait provenir plus au nord du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie. En plus de l'aplogroupe maternel U6 et d'autres haplogroupes de cette étude appartiennent à l'aplogroupe mitochondrial maternel H1 16260. Cet haplotype est très rare actuellement en Afrique du Nord. Mais c'est un haplotype fondateur dans les îles Canaries, puisqu'il se retrouve dans toutes les populations ancestrales des autres îles. Dans une étude publiée en 2009 dans The European Journal of Human Genetics, Rosa Frigel et ses collaborateurs ont analysé l'ADN mitochondrial de 38 d'aborigènes gouinches de l'île de La Palma. Elle explique l'abondance de l'aplotype H1-16260 dans les îles Canaries et son absence en Afrique du Nord par le fait que la région exacte d'où seraient venus les ancêtres des Gouinches en Afrique du Nord n'a pas encore été échantillonnée ou que ces populations ont été remplacées par des migrations ultérieures. Donc la région exacte des Gouinches en Afrique du Nord reste encore une énigme. Selon les auteurs de cet article, la grande diversité génétique des populations aborigènes de l'île de la Palma la plus éloignée du continent va à l'encontre de l'hypothèse d'une colonisation île par île à partir du continent par sauts successives suivies d'un isolement sans échange fréquent. Si c'était le cas, les îles les plus éloignées auraient la plus faible diversité génétique. Puisque la diversité génétique de l'île de Tenerife est la même que celle de la Palma, il devait y avoir des migrations assez fréquentes entre les deux îles. La question qui se pose d'elle-même, comment faisaient les hommes de la Palma 
pour aller chercher l'âme sœur à l'île de Tinérif voisine, ou vice-versa. Sûrement pas à la nage. Donc, contrairement à ce qu'affirment les chroniqueurs de l'époque de la conquête des Canaries, ils devaient bien connaître un moyen de navigation, même rédimentaire, pour qu'il y ait échange fréquent du matériel génétique et une variabilité génétique similaire entre les deux îles. Toriani, comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, devait donc avoir raison. Par contre, selon l'étude de l'ADN ancien réalisée dans l'île de El Hierro, la diversité génétique est beaucoup plus faible à El Hierro et la Gomera voisine qu'à Tenerife et la Palma. El Hierro a été colonisé par une première population fondatrice et serait resté relativement isolé sans échange génétique avec la Palma et Tenerife. Ce qui signifie que les différentes îles ont subi des processus de migration différents. Une autre étude parue dans BMC Ecology and Evolution en août 2009 confirme clairement la prédominance des haplogroupes nord-africains M81 et M78 chez les Gouinches des îles Canaries. À quel point ces anciennes populations Gouinches contribuent-elles au génome des Canariens d'aujourd'hui La comparaison du génome des Gouinches préhispaniques avec le génome des Canariens d'aujourd'hui montre quelque chose de très intéressant. La composante nord-africaine en vert clair a subi une diminution drastique au dépens de la composante européenne. Une étude publiée en août 2009 dans BMC Ecology and Evolution par Rosa Frigal et ses collaborateurs dans des réponses à ce sujet. L'étude de l'ADN mitochondrial maternel des Canariens d'aujourd'hui montre que les lignées maternelles Gouinche représentent encore plus de 40%. Par contre, le patrimoine génétique mâle Gouinche a été presque complètement remplacé par le patrimoine génétique masculin européen. Il est passé de 31% au XVIIe et XVIIIe siècle à moins de 17% aujourd'hui. La contribution européenne au génome des populations des Canariens contemporains provient essentiellement des hommes qui se sont accaparés les femmes gouinches comme le font bien d'autres envahisseurs qui colonisent de nouveaux territoires. Ceci est dû au processus très violent de la conquête des îles par les Espagnols. Un très grand nombre de gouinches ont été tués ou réduits en esclavage et envoyés en Espagne ou en Amérique latine. Les chroniques de l'époque parle de fréquents massacres, principalement des hommes. Ceux-ci ont aussi été discriminés après la conquête à cause de leur position sociale inférieure, donc ont eu moins de succès aux producteurs. Il est intéressant ici de voir à quel point des données historiques peuvent être inscrites dans notre patrimoine génétique et notre ADN. Le massacre des Gouinches était un préambule pour ce qui allait se passer ensuite en Amérique latine. On estime la population des îles avant 1402 à plus de 70 000 habitants. La prise de position des Canaries a commencé par le Normand Jean de Bittencourt en 1402. Grâce au renfort fourni par le roi de Castille, il occupa l'île de Fuerteventura en 1404, puis El Hierro, puis La Gomera, mais se heurta à la résistance des populations autochtones dans les autres îles. Il a fallu que le roi d'Espagne envoie une véritable armée par la suite pour pouvoir les vaincre. Des hommes et des femmes qui n'avaient pour seule arme que des morceaux de bois avec des pointes en pierre ou avec des cornes d'animaux et leur courage ont affronté et parfois battu une des plus grandes armées de l'époque. Ce n'est qu'en 1483 que l'île de Grand Canaria tombe après la mort des deux princes, Bantu Jui et Faisan, qui se sont suicidés en tombant dans le ravin Atistirma, un nom qui désigne les deux derniers mots qu'ils ont prononcés. Atistirma signifie en langue gouinche « pour toi terre ». Par la suite, l'île de la Palma tombe aussi. Plusieurs rois berbères de Tenerife formèrent une coalition qui continue à la lutte et ne sont finalement vaincus qu'en 1497. Les rois ont été pourchassés, capturés, christianisés de force, puis amenés en captivité et présentés au roi d'Espagne. La lutte des Gouinches pour leur liberté, leur terre et le maintien de leur culture a duré 95 ans. Bontor, 
le dernier roi a encore mené la lutte, après avoir été battu par les Espagnols, se réfugia avec ce qui reste de ses troupes au sommet d'une montagne escarpée. Dans une dernière épopée, pour éviter l'humiliation d'une capture et d'un esclavage, il préfère à se suicider en se jetant du haut d'une falaise. Avec lui, s'éteint la résistance des Guanchamazir des îles Canaries. Quand les derniers Guanches libres ont été soumis, exterminés, baptisés ou remis en esclavage, commence alors un long processus de destruction de la culture. On leur interdisait de parler leur langue, on préférait les déporter comme esclaves en Espagne ou en Amérique latine pour les déraciner, pour éviter toute tentative de révolte plutôt que de les utiliser comme esclaves dans les plantations de canne sur l'archipel. Un processus d'acculturation lent mais inéluctable qui aboutira à la disparition complète de la langue et des traditions coinches. C'était un véritable génocide suivi d'un ethnocide. Actuellement, après à peine cinq siècles, il ne reste plus que très peu de traces de cette culture. Qu'est-ce qui reste de leur langue, principalement des toponymes, des noms de lieux et des expressions Ahmed Zaber, un chercheur marocain, énumère un grand nombre de lieux gouinches qui ont échappé à l'hispanisation dans son livre. Les linguistes ont établi avec certitude que les dialectes gouinches, car il y en avait plusieurs, appartiennent à la langue amazir d'Afrique du Nord. La concordance de certains termes de vocabulaire et du système numérique saute aux yeux. Comme autre preuve de l'origine nord-africaine du gouinche, il faut citer les inscriptions en alphabet libyque apparentées au Tifinard, retrouvées dans plusieurs sites et dans plusieurs îles. Cet alphabet, qui a traversé les siècles grâce aux Touareg, population berbère du Sahara, est spécifique à l'Afrique du Nord. 